ما تقدروش تأمنوا شحال جافي آت نبارتاجي لكم هاد الفيديو تالما خدمت على هاد الفيزود وشحال كان في قلبي نحكي لكم على التجربة الواحدة اللي عشتها على الطبيعة الخلابة اللي شفتها على الثقافة والتاريخ اللي تعلمتهم وعلى الناس العزاز اللي تلاقيت بهم كابتي حكيتي اليوم في بلاد قبائل ألو نقول لكم أنسو في سوان مرحبا بكم مرحبا يسوان مرحبا بكم في بلاد قبائل بيانفوني اون كابيلي عندي بزاف وانا نقول لكم بلي لازم ندير رحله في بلاد القبائل باسكو هي منطقه اللي مشهوره في الجزائر رمز تاع الجزائر وموالفين حنا نروحوا لها سورتو على جهه الطبيعه ديالها راني حاب نكونفيرمي دي انفورماسيون في الرحله ديالي في بلاد القبائل اللي هما الاهميه تاع لي فيلاج اون كابيلي في الهويه الجزائريه دون ليدونتيتي الجزائريه والاهميه تاع لي فيلاج اون كابيلي في التاريخ الجزائر هذه حاجة اللي ما لازمش ننساوها وان شاء الله نتلاقاو مع ناس اللي يزيدوا يفهمونا انكور بلوس حكايتي اليوم بزاف سبيسيال بديتها في وقت شويه صعيب وهذا وين قدرنا نخرجوا من ولايتنا اون بلان موا دوت سخنا تضرب بصح في منطقه اللي قريبه على قلبي وحبيت هذه المره نتعمق فيها بصح في الرحله ديالنا كاين ان ديسكليمر اللي لازم نعطيه لكم ما رانيش راح نهضر على كاع التاريخ تاع بلاد القبائل ولا كاع الثقافه تاع بلاد القبائل اي حاجه في هذه الدنيا تبدا من الطبيعه منها الانسان يقدر يعيش يتطور ينظم المجتمع نتاعو ويكتب التاريخ لا كابيلي عندها دي دون اكسيبسيونيل وواحد منهم الكانيون تاع تابورت الانصار باب الانصار هنا ما نقدروش نفصلوا الطبيعه من الهويه القبائليه من الباب كملت ندخل شيطوح شيطوح المنطقة واضية كانيون واحد آخر اللي هو اسمه تمدا وسرغي حاضرة عائلية اللي يسيب راحتو فيها كبير وصغير مي مالوغوزمون ما كانش غير الضحك واللعب تاع الدراري والطبيعة عندها عديانها في راس جبل كاين ان فيلاج اللي عنده دي فيو بانوراميك على المنطقه اث القايد مسجل في التراث الوطني من 2006 وهو فيلاج اللي مثل مليح القريه التقليديه كملت طريقي المنطقه واحد اخرى اللي معروفه باسم اث واسيف في الفيلاج تاع اغني فورو فهمت حاجة على بلاد قبائل مدخلة بلاد قبائل فيها مئات المدن وكل مدينة فيها قريات محال واحد يقدر يكتشفهم كاع بصح حبيت نجرب الاختلافات ونتعلم كتر على الهوية القبائلية ندخل لأي تني وكاين شحال من سبا اللي تخليني نقول بلي هاد الفيلاج رمز من رموز تيزي وزو ومام كاع لاكابيلي السبة الأولى التاريخ ابن خلدون في القرن 14 ديجا كان يذكر أي تني كعرش وحضارة كبيرة الفن التقليدي وبالأخص الحليل لبيجو كابيل وصناعة السلاح فيها تاني شخصيات كبار لعرفوا بلاد قبائل داخل وخارج الوطن كما إيدير مولود معمري ولا محمد أركون حبيت نشوف بعينيا قلب اي تني واستقبلوني دينا عز الدين حسان واللي مسكلفين بلي فيلاج اي تني هي سبع قريات وكل وحده عندها هويه حكايه كيما كان الحال ديت الزياره في الفيلاج غوز تاع توريد الحجاج مع مالك وكملت في اثل حسن مع جعفر مقابلين جبل جرجره ولا لا خديجه لي فيلاج تاع ايتيني ربحوا تشالنج ديالهم ما بين تقاليد وحضاره باش نفهموا كيفاش ربحوه لازم نرجعوا لبعيد ونولوا للتنظيم الاجتماعي اللي عنده الاف السنين واللي نلقاوه في كاع المجتمعات الامازيغيه كيما عند البنيمزاب عند الشاويه وفي الصحراء
Hna, en Kabylie, la société est de type patriarcal. Mujtamah abawi. Même il a l'homme ou le mara bitariqa amma, tel abdor kibir, fila ila ou le mujtamah. Ou habit n'a qu'à la had el fikara. Hassid vraiment blé le mujtamah al kabayli, à la fois mtfetah ou shayd fetah al dialo. La ila hiya kalb el mujtamah al kabayli. Tel jamu al ailet, ikou en kharob. ومن بعد قرية وعرش بزاف من أسامي تاع القريات عندهم علاقة مع الطبيعة يسموهم على حساب وين جايين في الجبل ويستعملوا طريقة واحدة في البنيان ديور مبنيين بالحجر لحطب والقرمود ما ميدا اليوم الأغلبية ولا ويبنيو بطريقة عصرية الجامع في قلب الفيلاج زنايق وحومات دايرين بيه ساحة مركزية مخصة للتجمعات هي حياة الفيلاج في كل جهة عيون دي فونتين من كل نوع او التجمعت نضارب والناس تريح تقصر وتستقبل ضيوف تجمعت هاد الكلمة عندها معنى كبيرة في المجتمع القبائلي كاع لي فيلاج في بلاد قبايل عندهم ان كوميتي جمعيه للدفع على التنظيم الاجتماعي قلب ومفتاح الفيلاج اقدم نظام ديمقراطي تسيير محلي بلا بهم حتى حاجه ما تصرا في القريه ان ريغولاتور دو لا كوميونيتي السكان يساهموا بمبلغ مالي وفي تجمع يديسيديو على المشاريع الفيلاج مسؤولين تانيت بالحياة الثقافية والرياضية كيشغل عائلة كبيرة تخمم على المستقبل ديالها هنا لفيلاج تنظيم وفن تاني كان في بلاد قبائل تراث ثقافي وفني غاني بزاف من بكري وانا يعجبني الفن الامازيغي رسوم واشكال رموز وعلامات الوان لي عندهم معنى كيشغل حروف لي اكدو بلي الثقافة القبائلية قديمة كي نخمو على بلاد القبائل لازم نذكرو تاني تلك التراث لو باتريموان ميلينير لي كاين هنا في بلاد القبائل اي لا باتيكولاريتي سي كو كل قبيلة عندها فريمون اون سبيسياليتي يا ان ارتيزانا و فن باسكو سي ميم بلو كو دو لارتيزانا كي تخي ريش عندكم باغ اكزومبل الفخار لا بوتري في معتقاس عندكم لي تابي الزرابة في على عيد هشام وهنا في بني يني في اي تيني عندكم لا سبيسياليتي اللي هي الحلي التقليدي لو بيجو تراديسيونيل كابيل حبيت نفهم كيفاش يخدموا لي بيجو كابيل من عند لي اكسبير ارتيزانال تاتي ديبي دي زاني 1700 اه وي كوم ميم 1700 دونك دابري ليستوار سي يا في اوريجين سي سيتي في قلعه تاع العباس دو كوتي دو بيجايا اه وي صناعة كبيرة وقديمة تنتقل من جيل لجيل الثقافة القبائلية هي دو تخاديشون اورال يعني انتقلت من جدودنا بالهضرة ماشي بالكتيبة كوم دايوغ لا ماجوريتي دي كولتور تخاديشونيل تاع بكري كسوا في شمال افريقيا ولا في افريقيا بطريقة عامة نقدر نعطي لكم دي زيكزومبل تاع الثقافة اورال سي تخاديشون اورال عندنا مثلا لا بويزي الشعر ولا عندكم تاني لو كونت كاين شخصيات اللي معروفين كيما يوسف وقاسي محمد الحسين وسي محمد ومحمد من عرش اثيراثن لا ربعان اثيراثن تاريخ قديم وكبير فرنسا بدلت اسم الفيلاج سماته فور ناسيونال باش تثبت الوجود نتاعها في المنطقه ومام إلا قدرت تتحكم على المنطقة ما قدرتش تغير الروح القبائلي الفيلاج تاوري تمقران مازال فيه الروح هذاك استقبلني سعيد إتوديون في تيزي وزو ودرنا كيف كيف في قاع الفيلاج والحاجة اللي لازم يفتخروا بها هي المكتبة إن بيبليوتيك بيبليك اللي هي على كل حال ثقافة وعقلية في المنطقة تربية عندها قيمة كبيرة في المجتمع القبائلي كملناها في الجامع ولا بلوتو في المئذنة على الجامع 
اللي عندها اون فيو 360 على الفيلاج قاعد التراث راهو يمثل في المهرجان غاكونتار ان فيستيفال دو كونت اي دار ايتينيرون كل عام يديروه في قريه مختلفه غاكونتار ولا اليوم اون ريفيرونس في الفن الشعبي وشرف كبير كي استقبلني حسن مترف شخصيه في بلاد قبائل وعضو مؤسس للمهرجان On fait, on fait venir plus de 100 000 visiteurs la semaine. 100 000 dans des villages de 4 000, 5 000 habitants. Mais justement, est-ce que ces gens qui viennent dans les villages, ils viennent par exemple à Alger, à Tizi ou à Zou, ou à Ibet ou à Fulbilage C'est le problème qu'on est en train de rencontrer. Le succès du festival fait, fait qu que maintenant les gens ils viennent qu la journée, mais après ils voient qu'il y a trop de spectacles à la nuit, à 2h, 3h, 4h du matin. En plus, il y a des groupes qui aiment les toute la nuit, etc. Donc les gens d'Orkay nous posent le problème. Des fois, ils nous en veulent. Les réseaux sociaux, il y a même des jeunes qui nous en veulent, qui nous attaquent un peu. Ou alors, pourquoi on n'arrive pas à passer toute la semaine Ou alors, je vais dire que je vais me bivouaquer. Ou alors, je vais dire que je vais camping. Mais maintenant, les villages, ils prennent peur. Parce que quand il y a 4 000 habitants, ils disent que 50 000 personnes. Hassan a donné beaucoup de conseils. Et l'un d'entre eux, nous allons voir Zor Salem Sadali dans le Tifer Doud. الفيلاج العالي كاع في بلاد قبائل رمز منطقة عين الحمام ان فيلاج توريستيك اللي مازالو يستحفظ على النظام النظافة والتاريخ من تيفردود نشوفو كاع الجرجرة ونتفكرو القبائل اللي دافعو على منطقة عين الحمام نتفكروا تاني حسين ايت احمد ولا لا فاطمه نسومر شخصيه وطنيه رمز من الجزائريات راني حايب نزيد نكتشف هذه المنطقه اللي كانوا يعيطوا لها ميشلي في وقت فرنسا ومن بكري معروفه باس كيف نتمنى كاين فيلاج اللي عنده سبيساليتي اللي معروفه في كاع بلادنا ولي بالنسبة ليا فن كبير نسيج الزرابي هاد الفيلاج هو اذ هشام كنت حايب نشوف بعيني يا الخدمة تاع اليد وبحثوني لاتولي سيسيليا ونحكاولي على الطريقة اللي نسجو بها الزرابي واللي تتورث دبي دي ميلينير من غير زرابي اذ هشام فيلاج كيما كاع بلاد قبائل اللي عنده التجمع نتاعو تنظيم صحيح واللي مازال يستحفظ على التقاليد هذا من لحقنا لواحد البلاصه اللي ما نهضروش بزاف عليها الوغ كو عندها اهميه تاريخيه كبيره ماشي غير هنا في بلاد قبائل في كاع الجزائر فينالمون رانا في كوكو سيرمون سمعتوا على هذه الكلمه حنا في الجي نهضروا على جبال كوكو اللي ماشي بعيد على الجي مي هنا رانا في الفيلاج تاع كوكو كانت عاصمه عاصمه مملكه اللي كانت مستقله على الدوله العثمانيه ان سيرتان القاضي اللي اسس هذه المملكه في 1515 ومالوغوزمون ما نهضروش بزاف على هذا على هذا لو رويوم لو رويوم دو كوكو اللي رانا رايحين نكتشفوه وان شاء الله نتعلموا من التاريخ تاعنا ما رانيش مامن بلي راني في عاصمه بلاد قبائل مملكة كوكو انسيان كابيتال دو غراند كابيلي مدينة اللي عندها اهمية تاريخية كبيرة اللي زعزعت الدولة العثمانية حكاية هي شوية طويلة ما لازم كل واحد يسمع بها الفيلاج عنده تراث كبير كيما البنيان المقبرة الجامع القديم والمدرسة الدينية والزاوية اللي مازالها للان تجمع الطلبة من كل ولاية قلت لكم بلي بلاد قبائل معروفة اون طونكو كولتور دو تراديسيون اورال بصح كاينين الناس ثاني هنا اللي كتبوا كاين علماء في بلاد القبائل ايليا ان غران باتريموان ريليجيو كاين جوامع كاين زاويات كاين كوبيت دون شاك فيلاج تراث غني بزاف وحبيت نشرق المنطقة واحد اخرى في تيزي وزو مع يانيس حبيت نكتشف رمز منطقة بوزكان اللي هو الفيلاج تاع الساحل الناس يفتخروا بزاف بالفيلاج ديالهم اللي معروف بالتنظيم والنظافة في الجزائر 
كاين فيلاج واحد اخر اللي يستاهل نكرموه ايجر سافن تلاقيت مع كريم رب عائله يخدم في الحمايه المدنيه ان باسيوني دو غوندوني وكريم حلنا بيبان القريه فكرني بلي ما راناش بعاد على اكفادو وبلي بديت نقرب على منطقه فقايد جايه بصح الوقت راهو يجوز ومازال عندي منطقه واحد اخرى راني حايب نكتشف في تيزي وزو نحكم من جهه الشمال نطلع لياكورن وفي وسط طبيعه خلابه نحبس في الفيلاج اي تعيسي اي بحريا يستقبلني لونس مونبغ تاع التجمع اركيتيكت و اكسبيرت تاع هذه المنطقه تراث قديم وتفكرنا دور القريه في التاريخ المنطقه والوطن الجامع هو رمز الفيلاج والحاجه اللي عجبتني بزاف هي لاركيتيكتور ديالو لو ستيل بربير باشكال امازيغيه كاينه تاني حياه ثقافيه غنيه بزاف وسنا تجمعت وفقة استقبال المهرجان غاكونتار مالوغوزمون على جال الكوفيد اجلوه العام الجاي لو الناس اعطالي نظره جديده على بلاد القبائل فهمت بلي اي تعيسي يمشي بنظام واحد كيما لي فيلاج الاخرين مام الى عنده خصوصيات نتاعو ندخل لمنطقة بجايه على اذكار حد طبيعي ما بين تيزي وزو وبجايه راني حايب نتبحر بصح ماشي في الجميله العاليه بجايه مدينه التاريخ والعلم نبداها في جبله قريه تاريخيه اللي عندها اكثر من ربع قرون واللي تقدر تكون عندها اهميه سياحيه كبيره هنا رانا في راس جبل بنيكسيلا مقابل من جهه جبل توجا اللي اسمه ايباريسن ومن جهه واحد اخرى البحار حبيت ندير من بوز في جبله باش نريح عقلي ونخمم كيفاش راح نكمل لا ديكوفير ديالي في بجايه باش نبداها ومام الى صح سخانه توحشت البحار لازم نزيد نهبط ونكمل لكم حكايتي ندخل منطقة الصمام في ان فيلاج اللي حبيت نحكي عليه صدوق كاين ان فيلاج اللي جاي الفوق كاع اللي وسمو صدوق وفلا واللي عنده حكايه اللي لازم نهضروا عليها على بنا بلي بلاد قبائل نساء ورجال ومن طرف الطرفه لعب دور كبير في تاريخ الجزائر من لونتيكيتي من بكري فريمون اليوم مي جيت لهنا باش نفهم ونزيد نتعلم على سيرتان مومون هيستوريك الاولى هي المعارضه ضد الاستعمار الفرنسي لا ريزيستانس كولونيال وخرجت من تيزي بلاد لالا فاطمه نسومر وراني هنا درك في فقايت في بجايه بلو بريسيزيمون في صدوق وفلا في بلاد الشيخ بالحداد الشيخ احداد زايد هنا في 1790 وبعد ما قرا علوم اسلاميه والقران في مدارس المنطقه وحتى في الجرجرة طلع على راس الزاويه اللي كانت تابعه طريقه رحمانيه ليفينمون اللي نعرفوه به صرا في 1871 كي كان عنده 80 سنه تحالف مع الشيخ المقراني خطوا وداروا اكبر معركه في وقت الاحتلال الفرنسي الشيخ حداد توفى عامين من بعد في سجن فرنسا دفنتو في قسنطينه مام الى الامنيه تاعو التاليه كانت تدفنو هنا في صدوق في 2009 عاودو دفنو هنا في صدوق وفلا وبناولو مدرسه وجامع تكريم لكاع المنطقه والوطن نكمل طريقي على واد الصمام طريق التاريخ والشخصيات اللي بناو الجزائر بعقلهم بيديهم بدمهم وصراحه هنا في بلاد القبائل كاين دي ميلي دانونيم شهداء وبيان ايفيدامون اشخاص معروفين كيما عبد رمضان كيما عميروش كيما ديدوش مراد واماكن اللي معروفين بزاف كيما هنا في افري في منطقه بجايه 
مؤتمر الصمام لو كونغري دو لا صمام في 1956 هنا بالذات في قريه ايفري ما بين 13 و 20 اوت 1956 اجتمعوا مجموعة 22 تاريخية للليدر اف ال ان تاع الثورة وتفهموا على مؤتمر صومان اللي هو من قرارات الأولى في وقت اللي فجروا فيه الثورة. مالوغوزمون ما قدرتش ندخل المتحف ونكتشف هذا الموقع التاريخي بصح لو فات اللي حطيت رجليا في هذه البلاصة كان عندي إحساس وحده. بصح حبيت نهضر لكم على اون اوتخ بيريود هيستوريك اللي الناس ما تهضرش عليها بزاف، دايوغ كيلكو بار درت هاد لو فواياج على جل البلاصة وين راني فيها اليوم، قعدت لي في قلبي باسكو غير كيما درت ان ابيزود على ليستوار وعلى حضرت بجاية في قايت، بصح ما كملتش حكايتي، وراني اليوم في قلعة ايت عباس، وبلوتو سلطنة ات عباس، باسكو سيتي اون افي ان غوايوم، ان غوايوم كبير، بصح الناس ما تسمعش به، وعلى بالنا انا على حسب لافورماسيون اللي عندي، قلعة ايت عباس ورث ديريكتومون من حضرة بجاية دونك كيفاش من بجاية القلعة تاع يت عباس واش صرا كيفاش هاد السلطانة قدرت تعيش والدولة مع الدولة العثمانية وفرنسا دوك نشوفو لي ديتاي في نفس الوقت مع مملكة كوكو في 1510 الأمير تاع بجاية أبو العباس عبد العزيز عائلته وجوز من سكان المدينة هربوا من بجاية اللي كانت مهدة ودخلوا للجبال في منطقة الصومام. هنا عودوا أسوء مملكة جديدة اللي من بعد ولات معروفة في كاع شمال افريقيا وفي العالم. سلطانة أيت عباس. ما راناش نهضروا على قابلة صغيرة اللي هربت وتخبات، رانا نهضروا على مملكة اللي ورثت خمس قرون حضارة وقوة. الأيت عباس بنوا قلعة على صورة قلعة البني حماد. منطقة استراتيجية وعرة باش يلحقوا لها. وضاير عليها حيط كبير وبيبان محروسين بناو قصبة دي فيلا جونتي نظام دفاع متطور وصمدوا للأطراك قرون من ذاك المملكة كانت حكمة على جوز من بلاد قبائل وفي وقت واحد آخر لحقت حتى بيبان الصحراء مدينة متطورة ومعروفة بالتجارة كما صناعة البرنوس السلاح صناعة الخشب وبالزراعة كما الحبوب والفاكهة كانوا فيها 14 جامع ومدارس منهم جامع الكبير لأسو أحمد مقران في القرن 16 عند الجامع مدفونة شخصية كبيرة آخر حكام سلطنة آيت عباس الشيخ المقران لخطط المعركة تاع 1871 واللي توفى تاني في الحرب. ناس القلعة مازالوا مفتخرين بتاريخ والعصر الذهبي تاع الأيت عباس بعاصمة سلطنة أيت عباس اللي كانت تنافس مع مدن كيما تونس والجزائر العاصمة. ألف واحد وسبعين تاريخ مهم في هذا العام كانت نهاية سلطنة عيد عباس والسامبوليكما هما والقبائل الأخرين فقدوا السيطرة على أراضيهم بالصح الأرض ما عندهاش علاقة غير مع التاريخ حاجة كتر منه بزاف ما يشدهاش زمان وتفوت كاع واش نقدروا نتخايلوا حبيت نكمل طريقي في بلاد قبائل في حدودها الجنوبية في منطقة كنزات اللي معروفة من البكري كنقطة تبدل ونتلاقوا قبائل ونستطيف البرج باش يتاجروا يعيطوا لها منطقة الأثيالة وعندها تاريخ قديم في قلب بلاد قبائل على بنا بلي البني حماد كي كانوا في القلعة تمثيلة أمور ما دخلوا عليهم البنو هلال نقلوا العاصمة ديالهم في بجاية بصح كاين جوز من البني حماد اللي سكن هنا في جنزات لحد اليوم منطقة جنزات ما زالها شدة في التراث الديني كما مثلا المدرسة موحند أقري اللي انتبنت عند أربع قرون وما زالها للآن تقري ألف طلاب جنزات عندها صورة خاصة 
كان اختلافات كما في اللغة الأمازيغية اللي يستعملوها واللي يعيطوا لها التسحليد ولا في البنيان وكان تشابهات راسخين في الهوية القبائلية كما العائلة والتنظيم الاجتماعي حبيت نشوف مثال على لي فيلاج تاع كنزات وحبسنا في تيغر تندرار بلاد صاحبي فؤاد ناسها راح بتبينا كتر من لازم وفرحوا كي تكرت كنزات والفيلاج نتاعهم في الرحلة ديالي مور جبال كنزات ندخلو في منطقة مختلفة بورج زمورة زمورة تاني نقطة هامة للتجارة سقطوا للقافلات اللي كانوا يجوا من الجنوب ويجوزوا على مسيلة بوسعادة ويطلعوا البجاية تاريخها غني بزاف ومازال كاين آثار وحومات اللي مثلوا تلت ثقافات مختلفة المدينة الأمازيغية اللي تشبه لي فيلاج تاع بلاد قبائل السويقة اللي هي قصبة صغيرة والجهة اللي بناتها فرنسا برج زمورة مدينة قديمة بزاف وتاريخية من وقت البني حمد أباغامون ومن بعد جاو هنا العثمانيين وبناو ان 1560 برج ان فور شغل اون ديليميتاسيون حدود مع سلطنه بني عباس وسيمبوليكمون هذه هي لا ليميت ديالي في ليبيزود تاع كابتي حكايتي هنا تخلص المغامره ديالي هنا نغلق كتاب تاع حكايتي في بلاد قبائل لا كابيلي سيت موزايك اللي كاع نسمعوا بها مي قليل اللي يعيشها كانوا عندي بزاف افكار على بلاد قبائل مي اليوم راني داخل راسي معمر بافكار جدد عندي نظرة واضحة للمنطقة منطقة شابة بطبيعتها بثقافتها بتاريخها اي سيغتو بناسها وفي زهرنا ودعتنا بلاد قبائل بطريقتها الخاصة